Hallo Leute, weiter geht's bei Little Hope. Im letzten Part ging wieder alles drunter und drüber, aber wir konnten uns erfolgreich verteidigen und wir haben niemanden verloren. Mittlerweile sind sich die Freunde einig. In Little Hope passieren komische Dinge. Mhm. Okay, verbrannte Hausruine. Okay, was passiert uns denn noch alles? Meine Güte. Hexe. Wer war denn das? Kann ich bitte noch mal sehen? Wer... Okay. Was ist das? Was war das mittlere Bild oder was? Das Hauptbild. Äh, wo sind die Bilder da drüben? Oh, das mittlere Hauptbild, okay. Warum ist jetzt das so gold und wichtig? Gefunden in der Kreis schließt sich, okay. Wer, wer war diese doch äh, hübsch aussehende Blondine? Hat mich irgendwie ein bisschen an... an ähm oh oh. Hab mich ein bisschen an Sam erinnert. Wie? Ich wollte mich doch nur umsehen. Oh, weil ich jetzt einen anderen Weg gegangen bin. Habe ich sie gesehen, oder was? Okay, jetzt mal draußen blicken. Scheinbar nichts zu sehen. Äh. Es passiert gerade nichts mehr. Okay. Hat lange nach draußen geblickt. Und da draußen ist... Doch was, ja. Oh nein! Ver verflucht nochmal! Was, 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 was ist denn alles? Äh, hier? Oh Gott, hier ist zu so viel los. bin ich gut im Verstehen von Kinderzeichnungen. <lacht> ähm ich habe Angst, dazu nahe beim Fenster durchzugehen. Was ist hier? Okay, Fenster ist zu. Das Vier ist doch da draußen irgendwo, oder? Ich kann es nicht sehen und das finde ich auch in Ordnung. Da ist noch was. Brief von Reverend Carson. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Übernehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an die Hebräer 12.11 steht, dass jede Züchtigung zwar für den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu bringen scheint, später aber schenken sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Bitte suche mich nach dem Gottesdienst am Sonntag auf, damit wir einen Termin für eine persönliche Unterweisung vereinbaren können. Reverend Carson. Ist das Mädchen jetzt böse oder, oder vom Teufel besessen oder 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 was? Geheimnis gefunden. Bodenstand, du, was ist das für ein Geheimnis? Die Überraschung in ihrem Inneren verbirgt sich ein alter Schlüssel. Kann ich den jetzt mitnehmen? Oh ja. Äh, nee, kann ich nicht. Was soll ich da mit dem Schlüssel? Ist doch dumm, warum will er den nicht mitnehmen? Okay, ich gehe jetzt nach oben, würde ich sagen. Es sind noch so viele Dinge. Was 
Sind die hier mal noch kurz raus? Da, der... Das ist die Schaukel da von Taylor mit der Stern drauf. Wird alles, was geschehen ist, in Little Hope ständig und immer wieder wiederholt? Oh nein. Oh nein. Jetzt, jetzt äh, geht langsam sicher alles schief, ne? Wo gab es hier noch was zum Betrachten? Hä? Da auf dem Boden. Die moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern, Dr. Andreas Vogel. Hm, nichts. Machst du es auf? Ja. ja. Oh, wisst ihr noch? Eltern, die mit ihrer eigenen Kinderstube unzufrieden waren, können überkompensieren. Sie möchten vielleicht nicht, dass sich ihre Gefühle für ihre Eltern in ihre Kinder widerspiegeln. Solche Eltern sehen sich danach, mit ihrem Nachwuchs Freundschaft zu schließen. Deshalb akzeptieren sie Theorien, die besagen, Liebe sei die Lösung für Konflikte. Das lässt sie glauben, dass Wut oder Bestrafung fehl am Platz sind, wenn sich ihre Kinder daneben benehmen um sich stattdessen sogar noch mehr Liebe zur Schau zu stellen. Ein Kind auf diese Weise zu verwöhnen, hat jedoch böse Konsequenzen. Kinder werden fordernd und unliebsam. Die Eltern unterdrücken ihre Wut auf das Benehmen des Kindes. Ihr Frust brodelt jedoch in ihnen, bis sie überkochen und die Kinder verängstigen und verwirren. Die Eltern fühlen sich schuldig und wissen keinen Rat mehr, was das schlechte Benehmen nur noch mehr unterstützt. Das Problem liegt bei den Eltern, die versuchen, immer noch geduldig zu sein, wenn der Geduldsfaden bereits zu zerreißen gespannt ist und das Kind auf den richtigen Pfad geführt werden muss. Sie sind unentschlossen oder nicht entschieden genug, wenn Härte gefordert wird. Wenn es von niemandem angeleitet wird, wird das Kind sein Benehmen weiter verschlimmern, bis die Provokationen so schlimm sind, dass die Eltern explodieren. Ein Ausbruch stellt den Frieden vorübergehend wieder her. Aber auch das Danach ist gefährlich. Eltern, die sich schuldig fühlen, weil sie sich nicht im Griff hatten, vergessen, ihrem Kind äh, Zeit zu geben, um die Strafe zu ertragen. Stattdessen versuchen sie, die Korrektur rückgängig zu machen, indem sie die Strafe mildern. Disziplin erfordert Konsequenz. Beide Elternteile dürfen angesichts eines rebellischen Kindes nicht zurückweichen und die Strafe muss durchgezogen werden. Sollte die Entschlossenheit eines Elternteils schwinden, äh, sei es aus Faulheit oder Schuldgefühl, öffnet dies eine Schwachstelle die von einem schlimmen Kind ausgenutzt werden kann. Grenzen setzen. Eltern müssen Grenzen setzen. Und Kinder bevorzugen strenge Eltern, sogar in der Tat. Sofern diese auch gerecht sind. Das ist eine wichtige Übung, um mit anderen Personen auszukommen. Ohne sie glaubt das Kind, dass die Welt seinen Wünschen und seinen Wutanfällen entgegenkommt. Kinder, die auf diese Weise verwöhnt wurden, sind häufig schockiert von der echten Welt und können in einer Umgebung, die ihre Laune nicht toleriert, nicht klarkommen. Sie sind unbeliebt und lernen auf die harte Tour, wie man sich im Umgang mit anderen benimmt. Ich meine, da ist sehr viel Wahres dran. Aber... Ich wollte schon sagen, wo muss ich jetzt hingehen? Nee, oh nein! Oh nein, überall lauern sie. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Das haben wir auch noch nicht gesehen, oder? James und Anna. Das müsst ihr euch anschauen. Angel und ich verheiratet? Das macht immer weniger Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss, ich muss, äh, ich muss zu ihr hoch. Wo ist die scheiß Treppe? Unter uns lauert die Gefahr. Wo? Hä? Hatten wir das schon? Ja, das hatten wir schon. Hä? Wie zur Hölle komme ich jetzt hier weg? Wo habe ich sie hochgehen sehen? Wo war das? Ist 
das habe ich auch gesehen. Oh Gott, wenn ich das nicht sehen könnte, das würde mein Leben erleichtern. Da ist die Treppe, okay. Und da liegt noch was, das ich von der anderen Seite her bereits betrachtet habe. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich versuche es einfach mal. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Nicht die beste Idee der Welt. Okay, Moment, da ist noch was. Da ist noch was. Nee, kann ich nicht reingehen. Okay, gehen wir hoch. Wir müssen etwas unternehmen. Was war das? Bestimmt die Kleine. Suchen wir sie. Ja, wer denn sonst, ja. Ich weiß immer noch nicht, ob wir sie stoppen müssen oder beschützen. Da ist sie. Ich denke aber eher stoppen. Was zur Hölle? Bleib hier. Was hast du da? Oh, die Platte. Was ist los? Oh, die Platte. Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schützen Sie mich. Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satans Brut in ihrer Tollheit mich, einen Mann Gottes der Falschheit. Ihm vertraue ich auch nicht. Das ist irre. Diese Leute haben den Verstand verloren. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, er sucht diese wie. Teufelin erneut die Hilfe ihres halt. Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Die ich brauche euren Rat. Oh Gott, Kava ist böse. In dieser Stadt stimmt was nicht. Kava ist böse. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Kava, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Kava bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist Du täuscht Werk. uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Du machst einen Fehler. Du solltest nicht Kava anklagen. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Shit. Wir müssen Kava stoppen. Nee, die, ja, shit. Wenn die Puppe böse ist, zerstört sie einfach. Ja. Und das war's. Der Reverend hat recht, die Puppe ist schuld. Denn sie zog Mary in ihren Bann. Zerstört sie und Mary wird geheilt. Befreit von ihrem Fluch. Wenn Mary wirklich so im Bann der Puppe steht, sollten wir diese zerstören und sehen, ob das Kind entzaubert wird. Reverend, verbrennt die Puppe. Zerstört sie. Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen muss für ihre Fehltaten Stellt büßen. meine Autorität nicht in Frage. Gehorcht mir! Er tut es einfach so. Habe ich mich wohl getäuscht? Oder doch nicht? Alles wird gut, Leute. Du 
hast getan, was du konntest. Gib dir nicht die Schuld. Du kannst nichts dafür. Ach ja? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß es echt nicht mehr. Ziemlich verwirrend alles. Bevor wir jetzt aber weitermachen, weil ich glaube, langsam aber sicher, kommen wir dem Finale verdammt nahe, würde ich sagen. Äh, machen wir nochmal einen Schnitt für heute. Das war's für heute mit Little Hope. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!